നമുക്ക് ഒരു അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ടൂരയുടെ റെസിപ്പി നോക്കുക അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തൈര് വേണം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് വേണം സാധാ നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള മിൽക്കാണ് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുൾ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇനി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഈ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂര കിട്ടും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത പാലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മതിയാവും അരമണിക്കൂർ പൊത്തി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം തീരെ ചെറുതാക്കരുത് ചപ്പാത്തിയുടെ ബോളൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ ആക്കി എടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ പൂരിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ അല്ല ഇത് പരത്തുക കുറച്ച് കട്ടി പരത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബട്ടൂർ നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൂരിക്ക് പരത്തുന്നവർ കനം കുറ കുറച്ച് പരത്തിയാൽ അത്ര നന്നാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോളുകളെല്ലാം ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ചപ്പാത്തി പ്രസറില്ലേ അതിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യാറ് കുറച്ച് ഓയിൽ രണ്ട് സൈഡിലും വരട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പൂരിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതുപോലെ ഉരു ഒരു ഉരുളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക മിഡിലല്ല കുറച്ചൊന്ന് സൈഡ് സൈഡ് മാറിയിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ പുരട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഓയിലൊക്കെ ആ ഓയിൽ പോയിക്കോളും എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ പൂരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊങ്ങിക്കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈഡും ആയിക്കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളി ബട്ടൂർ ഇത് ഇവിടെ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടുകൂടി നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറിയോ ചിക്കൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ചോള മസാലയാണ് അതിലൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും തണുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ചെറിയ മൂക്ക് ഇത് തൈരിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമുക്ക് തൈര് മാത്രം മതി കുശാലായിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ ഉരുളകളും ഇതുപോലെ പ്രഷറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് മറ്റേ സാധാ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക പക്ഷെ കട്ടി കുറക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറിനൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മറ്റൂര് തന്നെയാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ
ഈസ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം കുഴച്ചിട്ടൊക്കെ വെക്കണം അത് പൊങ്ങി വരുന്നവരെ വെയിറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈസ്റ്റ് ചേർത്തില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കുറവുമില്ല നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള വട്ടൂര് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അസ്ലാം വലൈക്കും